গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের লক্ষণ নেই উল্টো আরও বর্বর হয়ে উঠেছে তেল আবিব দুই ফিলিস্তিনিকে বুলডোজার পিষে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী ভারত যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্কে উত্তেজনা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার ইস্যুতে ওয়াশিংটনের বিবৃতিকে ঘিরে পাল্টা পাল্টি পদক্ষেপ বিদ্রোহীদের কাছে নাকাল হওয়ার পর রাজধানীতে শক্তি প্রদর্শন করল মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী গণতন্ত্র ইস্যুতে সুর নরম সেনা প্রধানের দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যমুনা টেলিভিশন নিয়মিত আয়োজন যমুনা আইডেসকে আপনাদের সাথে আছি আমি মনিরুল ইসলাম এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবারে বিস্তারিত খবর নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের প্রস্তাব পাশ হলেও তা বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ নেই উল্টো আরও বর্বর হয়ে উঠেছে ইসরায়েলি সেনারা চালাচ্ছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বাস্তবায়নে নেই জাতিসংঘের দৃশ্যমান তৎপরতাও উল্টো ওয়াশিংটনের দাবি যুদ্ধবিরতি কার্যকরের অনুরোধ মানতে বাধ্য নয় তেল আবিব যে সন্তানকে সাথে নিয়ে সেহরির খাবার খেয়েছিলেন সেই সন্তানকে এখন জানাতে হচ্ছে শেষ বিদায় গাজার ডের আল বালার একটি শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে প্রিয় সন্তান আর তাই রোজা রেখেই বুক ফাটা আর্তনাদ এই মায়ের আমার সন্তান শহীদ হয়েছে আমার সাথে সেহেরি খেলো সকাল পর্যন্ত আমার সাথেই ছিল গোসল শেষে কেবল নতুন জামা কাপড় পরেছিল এমন সময় ওরা ওকে মেরে ফেলল আল্লাহ আমার সন্তানকে ক্ষমা করো পবিত্র রমজান মাস জুড়ে গাজায় চলছে ভয়াবহ ইসরায়েলি আগ্রাসন অথচ তিন দিন আগেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হয়েছে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলে তা মানার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তবে এসব কিছুরই যেন তোয়াক্কা করছে না তেল আবিব উল্টো আরও বাড়িয়েছে আগ্রাসনের মাত্রা গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরে দৃশ্যমান কোনো তৎপরতা নেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেরও উল্টো প্রস্তাব নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে সদস্যরা মার্কিন প্রশাসনের দাবি প্রস্তাবে ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি বরং অনুরোধ জানানো হয়েছে আর তাই এই প্রস্তাব মানতে বাধ্য নয় ইসরায়েল প্রস্তাবকে অসামঞ্জস্য আখ্যাও দিয়েছে ওয়াশিংটন হামাস জিম্মি বিনিময়ের সবশেষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের কারণেই সেটি সম্ভব হয়েছে এই প্রস্তাব সব দিক থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তবে আমরা এখনও আশাবাদী বুধবার জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ ফ্রান্সেসকা আলবানিজের প্রকাশিত এক রিপোর্টে আবারও ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে উঠেছে গণহত্যার অভিযোগ ইসরায়েল বিরোধী কোনো ক্যাম্পেইনে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের স্বীকৃতির বিরুদ্ধেও আমার অবস্থান নয় আমি এমন এক আন্দোলনের অংশ যারা বর্ণবাদের অবসান চায় চায় ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলুক গাজায় ফিলিস্তিনিদের সাথে যা হচ্ছে তা গণহত্যা এদিকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে দীর্ঘ অভিযানের পরও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি হামাসকে টেলিগ্রাফ সহ পশ্চিমা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় ওই প্রতিবেদন মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ গত পাঁচ মাস ধরে চলমান ইসরায়েলে হিজবুল্লাহ সংঘর্ষে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী দিন দেখল লেবানন বুধবার তেল আবিবের সিরিজ হামলায় প্রাণ গাছে কমপক্ষে ষোলো জনের হাব্বারিয়ে অঞ্চলে রাতভর বোমা ফেলে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালানো হয় একটি প্যারামেডিক সেন্টারে এতে দুই হিজবুল্লাহ কমান্ডারের মৃত্যু হয়েছে এমনটা জানায় নেতানিয়াহু প্রশাসন সশস্ত্র গোষ্ঠীটি অভিযানের লক্ষ্য ছিল এমনটাই দাবি করা হয় কিন্তু লেবানন বলছে নিহতরা উদ্ধার কর্মী ছিলেন জবাবে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে একটি শিল্প এলাকায় একাধিক রকেট ছোড়ে হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী নিহত হন এক শ্রমিক গাজায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকে উত্তপ্ত লেবানন ইসরায়েল সীমান্ত হিজবুল্লাহ সদস্য সহ এ পর্যন্ত তিনশো ষোলো জনের প্রাণ গাছে লেবাননে ইসরায়েলে নিহত হয়েছে বিশ জন দখলকৃত পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের নামে বেড়েছে ইসরায়েলি হামলা ধরপাকড় বুধবার জেনে নিয়ে হওয়া গোলাগুলিতে প্রাণ গাছে কমপক্ষে তিনজনের আরও চার বাসিন্দা গুরুতর আহত এমনটা জানাল ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পূর্ব জেরুজালেম সহ একাধিক এলাকায় চালানো হয় সাড়াশি অভিযান শরণার্থী শিবিরগুলোই বাড়ি বাড়ি গিয়ে চলে তল্লাশি আটক করা হয় অনেককে পূর্ব জেরুজালেমে আটক করা হয় দুই ভাইকে হেব্রন সালফিত কালকিলি 
কালকেলিয়ায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপরে চলে হামলা বেতলেহেমেও ধরপাকড় চালায় ইসরায়েলি সেনারা এদিকে বন্দি বিনিময় নিয়ে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে এখনও সমঝোতার সুযোগ রয়েছে এমনটা জানালেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বুধবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান তিনি বলেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা এখনও চলমান বন্দি বিনিময় সমঝোতায় আলোচনার সুযোগ এখনো শেষ হয়নি আমরা বিশ্বাস করি এখনও ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি সম্ভব আমরা সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে জর্ডানে অব্যাহত বিক্ষোভ সহিংসতা বুধবার রাজধানীর আম্মানে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে জড়ো হন হাজারো মানুষ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা যায় নানা প্লাকার্ড আর ফিলিস্তিনের পতাকা এ সময় গাজার হাসপাতালগুলোয় হামলার তীব্র নিন্দা জানান বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের সাথে জর্ডানের শান্তি চুক্তি বাতিলের দাবিও ওঠে গাজা ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে টানা বিক্ষোভ চলছে জর্ডানে পুলিশের সাথে দফায় দফায় ঘটেছে সহিংসতা সোমবার একদিনেই আটক করা হয় দুইশ বিক্ষোভকারীকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক চড়েছে উত্তেজনার পারদ ইস্যু নির্বাচনের আগ মুহূর্তে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার সমালোচনা করায় ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র মিশনের ভারপ্রাপ্ত উপপ্রধানকে তলব করে মোদী প্রশাসন পাল্টা বিবৃতিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে সমালোচনা করায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের চলছিল কূটনৈতিক টানা পড়েন এবার আগুনে ঘি ঢালল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতার নির্বাচনের আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কারাবন্দীর ঘটনায় চলছে দুদেশের পাল্টাপাল্টি বিবৃতি কেজরিওয়ালের বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ স্বচ্ছ এবং দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিতের আহ্বান জানায় ওয়াশিংটন তার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মোদী প্রশাসন তলব করা হয় ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র মিশনের ভারপ্রাপ্ত উপপ্রধানকে পাল্টা বিবৃতিতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানায় কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেফতারের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি বিরোধী দল কংগ্রেসের বেশ কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের অভিযোগও উঠেছে এরই মধ্যে এমনিস্ট এই বিষয়গুলো নির্বাচন পূর্ববর্তী চাপ প্রয়োগ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে আমরা চাই ভারতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সেই নির্বাচন নষ্ট হোক তা কোনোভাবেই কাম্য নয় এ ঘটনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশে আইনের শাসনের ব্যতিক্রমের সুযোগ নেই অভিমত তাদের অন্যদিকে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নাক গলানো রেখতিয়ার নেই যুক্তরাষ্ট্রের শব্দ চয়নে বিস্মিত তারা বলছে চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যু পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়নি এটা খুবই আপত্তিকর যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নিজ গণতন্ত্রের দিকে নজর দেয়া সেখানে তো ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও মামলা চলছে ভারত তো সেই ইস্যুতে কোনো মন্তব্য করেনি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কাজই হল যে কোনো দেশে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা সেই জায়গা থেকেই এমন মন্তব্য করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভারত ক্রমেই বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে যখনই কোনো দেশ উন্নয়নের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠতে থাকবে সহ্য করতে হবে সমালোচনাও এর আগে চলতি মাসের মাঝামাঝি ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সিএএ নিয়ে উদ্বেগ জানায় যুক্তরাষ্ট্র মীর মুশফিক হাসান যমুনা নিউজ যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে সেতু দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট জাহাজে বহন করা হচ্ছিল ক্ষতিকর পদার্থ এমন তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বিভাগ বিবৃতিতে জানানো হয় দুর্ঘটনার সময় ছাপ্পান্নটি কন্টেনার বহন করা হচ্ছিল জাহাজটিতে যার মধ্যে ছিল ক্ষতিকারক এবং দাহ্য পদার্থ পাশাপাশি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরির উপাদানও বহন করা হচ্ছিল কন্টেনারগুলোতে কয়েকটি ভেঙেও গেছে জানায় কর্তৃপক্ষ এসব ক্ষতিকর পদার্থের বেশ কিছু অংশ পানিতে মিশে গেছে তবে তা পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে তা বিস্তারিত তদন্তের পরে জানানো সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টিমোরে জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ব্রিজটির কাছাকাছি এলাকার পানির নিচে একটি পিক ট্রাকে মেলে লাশগুলো জানা গেছে তারা নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন তাদের বয়স পঁয়ত্রিশ ও ২৬ বছর দুদিন বন্ধ থাকার পর বুধবার আবারও শুরু হয় উদ্ধার কাজ দুর্ঘটনায় এখনও নিখোঁজ চারজনের সন্ধানে চলছে অভিযান দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে পানির নিচের যে অঞ্চলটিতে মরদেহ পাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেখানে পৌঁছতে পারছেন না ডুবুরিরা 
সোমবার স্থানীয় সময় গভীর রাতে বাল্টিমোর বন্দর থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী জাহাজ ডালি কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয় বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা ফ্রান্সিস স্কট কিন ব্রিজে ধাক্কা মারে জাহাজটি মুহূর্তে ভেঙে পড়ে সেতুটি যুক্তরাষ্ট্রের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ গেছে চারজনের আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন হাসপাতালে ভর্তি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বুধবার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের একটি আবাসিক এলাকার কয়েকটি জায়গায় ছুরি নিয়ে হামলা চালায় আততায়ীরা এ সময় ছুরিক আঘাতের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তার এগিয়ে যাওয়াদের ওপরও আক্রমণ করে অস্ত্রধারী নিহতরা ছাড়াও এতে আহত হন অন্তত পাঁচজন নিহতদের মধ্যে নারী পুরুষ ছাড়াও রয়েছে এক কিশোরী এ ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে যদিও এখনও জানা যায়নি হামলার কারণ পুলিশের দাবি চলছে তদন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহীদের কাছে নাকাল হওয়ার পর রাজধানীতে শক্তি প্রদর্শন করল মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বুধবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডে দেয়া ভাষণে নমনীয় সুর মিলল জান্তা প্রধানের কণ্ঠে তিনি জানান দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র ফেরানোর স্বার্থে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করছে সেনাবাহিনী সশস্ত্র ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা করছে এমন দাবিও করেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান বিদ্রোহীদের চাপে কোণঠাসা মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ প্রথা ভেঙে সন্ধ্যায় হয় এবারের আয়োজন বিরোধীদের ধারণা স্থানীয় সংস্কৃতি মতে বুধবার শুভক্ষণ ছিল সন্ধ্যায় আর সে কারণেই বেছে নেওয়া হয় এই সময় সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বার্ষিক প্যারেড পরিদর্শন করেন জান্তা প্রধান মিন অং লাইন গ্রহণ করেন সেনাদের স্যালুট ভাষণে জনগণের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানান জান্তা প্রধান বলেন মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় তার সরকার সব দলের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেয়া হবে নির্বাচন তবে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নাশকতার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিচ্ছে মিনং লাইন এর দাবি বিদেশি সমর্থন ও সহায়তা নিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে চায় বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দেশে সামান্য বিষয়ে নাক গলাচ্ছে কিছু শক্তিশালী দেশ নিজেদের স্বার্থে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে বিদ্রোহীদের এটাকে নব্য সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যস্ত অর্থনীতি বৈদেশিক চাপের পাশাপাশি বিদ্রোহীদের উত্থান স্বাধীন মিয়ানমারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ক্ষমতাসীন জানতা চীন রাখাইন ও শান প্রদেশে বেশ কয়েকটি শহর ও সামরিক ঘাটি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি সহ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সাগাইং আর মাগুয়েতেও অনেক এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সরকার মস্কোর কনসার্ট হলে হামলার এক সপ্তাহ না যেতেই সামরিক শক্তিমত্তা যাচাই করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বুধবার রাজধানীর মস্কোর কাছাকাছি টিভির অঞ্চলে সেনা ঘাটি পরিদর্শন করেন তিনি পর্যবেক্ষণ করেন হেলিকপ্টার মিসাইল সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম এক্স থার্টি নাইন মিসাইল নতুন ধরনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন প্রেসিডেন্ট আলোচনা করেন সেনাদের সাথে মূলত যুদ্ধ ও বিমান পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় টিভির অঞ্চলের ঘাটিটি এদিকে রণক্ষেত্র সেনাদের প্রস্তুতি পরিদর্শন করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি বুধবার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্ট লাইনে গড়ে তোলা প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখতে যান তিনি সামি অঞ্চলের ইউক্রেনীয় সেনাদের একাধিক ঘাটিতে যান জেলেনস্কি ঘুরে দেখেন প্রতিরোধ দুর্গের নির্মাণ কাজ ফায়ার অ্যান্ড কমান্ড পোস্ট এবং ফায়ারিং পজিশন সেনাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি চলতি মাসে দেশ জুড়ে দুই হাজার কিলোমিটার এলাকায় প্রতিরোধ দেয়াল গড়ে তোলার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি Продолжение следует... 
ড্রোন এবং যুদ্ধজাহাজের পর এবার এশিয়ার অস্ত্রবাজারে যোগ হচ্ছে তুরস্কের ট্যাঙ্ক সম্প্রতি তুরস্কের আলোচিত কাপালান ট্যাঙ্ক যুক্ত হয় ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধাস্ত্রের বৈশ্বিক বাজারে তুরস্কের ক্রেতাদের বড় অংশই এশিয়ার বিভিন্ন দেশ অবস্থান আরও জোরালো করতে এবার ট্যাঙ্ক রফতারির ওপর জোর দিচ্ছে আঙ্কারা তুরস্কের আলোচিত ট্যাঙ্ক কাপলান ইন্দোনেশিয়ার সাথে যৌথভাবে তৈরি ট্যাঙ্ক সম্প্রতি হস্তান্তর করা হয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনীর কাছে যৌথভাবে এই ট্যাঙ্ক তৈরির জন্য দুই সালে জাকার্তার সাথে চুক্তি করে আঙ্কারা ভারী আর্মার এবং রাডার ও সেন্সর সংযুক্ত এই ট্যাঙ্কের সেলফ ডিফেন্স সিস্টেম অত্যন্ত কার্যকর নিখুঁত গোলাবর্ষণের সক্ষমতার কারণে এরই মধ্যে আলোচনায় কাপলান ট্যাঙ্ক আক্রমণ এবং নজরদারি ড্রোনের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ হেলিকপ্টার ও যুদ্ধ বিমান রপ্তানির বড় বাজার দখল করেছে তুরস্ক এবার তাতে যোগ হল ট্যাঙ্ক দু হাজার থেকে দুই সালের মধ্যে তুরস্ক যে পরিমাণ অস্ত্র রপ্তানি করেছে তা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় প্রায় সত্তর শতাংশ বেশি বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোই বড় বাজারে পরিণত হয়েছে তুর্কি সমরাষ্ট্রের এরই মধ্যে পাকিস্তান ফিলিপাইন কাজাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া আজারবাইজান সবচেয়ে বড় অস্ত্র ক্রেতা এসব দেশে বিক্রি হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ড্রোন যুদ্ধজাহাজ ফাইটার জেট এবং হেলিকপ্টার গানশিপ ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রযুক্তিগত সুবিধা স্বল্প দাম এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এশিয়ার দেশগুলোর কাছেও গুরুত্ব বাড়ছে তুর্কি সমরাষ্ট্রের দু সালে তুরস্কের অস্ত্র বিক্রি বেড়ে সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে সেখানে এক স্বেচ্ছাসেবক কাজে ব্যস্ত ছিলেন এ সময় এক মুসল্লি এগিয়ে গিয়ে ওই স্বেচ্ছাসেবকের মাস্ক খুলে দেন এরপর নিজ হাতে তাকে ইফতার খাইয়ে দেন ওই ভিডিও প্রকাশ করে হারামাইন শরীফ এরই মধ্যে নেটিজেনদের মাঝে ঝড় তুলেছে এই ভিডিও প্রশংসায় ভাসছেন ওই মুসল্লি একে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বোধের অনন্য নজির হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন অনেকে দুই হাজার বাইশ সালে বিশ্বজুড়ে একশো কোটি টনের বেশি খাবার নষ্ট হয়েছে প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে জাতিসংঘ বলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ষাট শতাংশ খাবার অপচয় হয়েছে বাসাবাড়িতে অন্যদিকে আটাশ শতাংশ খাবার নষ্ট হয়েছে রেস্তোরাঁ ক্যান্টিনে ও হোটেলের মতো স্থানে খাবার অপচয়ের এই ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়েছে বৈশ্বিক ট্রাজেডি হিসেবে জাতিসংঘের ফুড ওয়েস্ট ইন্ডেক্স শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় প্রতি বেলায় যে পরিমাণ খাবার নষ্ট হয় তা দিয়ে আশি কোটি মানুষকে খাওয়ানো সম্ভব দর্শকের এই ছিল আমাদের যমুনা ডেস্কের আয়োজন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ